Wir Michel, betrachten wieder die bedingte Wahrscheinlichkeit und wollen das zu der vier Feldertafel hinführen lassen. Vom Ziehen ohne Zurücklegen ist uns ja bekannt, dass die Wahrscheinlichkeit für den zweiten Zug vom Ergebnis des ersten Zuges abhängt. Das ist eigentlich trivial. Ebenso ändert sich natürlich die Wahrscheinlichkeit eines beliebigen Ereignisses, nennen wir es B, wenn man eine zusätzliche Information bekommt, eine zusätzliche Information, und diese Problematik bezeichnen wir dann als bedingte Wahrscheinlichkeit. Das ist eigentlich klar. Äh, anhand eines äh, reduzierten Baumdiagramms kann man das angeben, wenn wir hier Ereignis A haben, hier B, dann wäre das die Wahrscheinlichkeit von A und das wäre die Wahrscheinlichkeit von B unter der Bedingung A. Und dafür können wir aber auch schreiben, das ist die Wahrscheinlichkeit von A geschnitten mit B. Wenn wir langsam zur Viervettertafel übergehen, dann benötigen wir noch einmal diese Problematik hier. A geschnitten B ist ja der Durchschnitt. Das sind also die Elemente, die sowohl in A als auch in B liegen. Also das wären die hier. Wir benötigen noch die äh, Betrachtung A quer geschnitten mit B. Das heißt also nicht A mit B. Das wäre dann hier diese schraffierte Fläche. Und wir wissen, dass die Wahrscheinlichkeit von A geschnitten B gleich dem Produkt von P von A mal P von B unter der Bedingung A ist. Das heißt also, ich könnte wieder entlang der Fahrtregeln arbeiten. So, diese Gleichung wollen wir aber auflösen nach P von B unter der Bedingung A, dann spürt uns das P von A und dann dividieren wir diese Gleichung. Und dann haben wir P von B unter der Bedingung A gleich P von A geschnitten B durch P von A. Das ist die Formel für die Berechnung der bedingten Wahrscheinlichkeit. Natürlich könnte ich auch hier diese B und A's vertauschen. Worum geht es nun? Wir finden äh, häufig statistische Erhebungen, die oft Zahlen die die Häufigkeit verschiedener Merkmale, wie zum Beispiel männlich oder weiblich, Raucher oder Nichtraucher, Mädchen oder Jungs, verheiratet oder geschieden, also solche Alternativmerkmale, die versuchen wir jetzt in eine Tafel einzutragen, die man als Vierfeldertafel betrachtet. Okay. Ja, also wir nähern uns nun der Vierfeldertafel. Über solche Angaben zweier Merkmale A und B sowie ihre Alternativen, das wären immer die Gegenereignisse A quer bzw. B quer, kann man sich mit einer Vierfeldertafel einen relativ schnellen Überblick verschaffen. Diese Vierfeldertafel hat etwa dieses Aussehen. Wir haben hier die Ereignisse, die Ereignisse A und A quer und hier meinetwegen B und B quer. Die bezeichne ich mal mit 1, 2, 3 und 4. Nun wird gesagt, in den inneren vier Feldern stehen die Schnittmengen der betrachteten Merkmale. Also 1, 2, 3 und 4 stellen die Schnittmengen dar. Rechts unten stehen die Summen der inneren Felder. Das heißt also, ich muss hier die Summe bilden, 1 und 3, das wäre in dem Fall mal 4, 2 und 4, das wäre dann 6 und auch hier die Summe, 1 und 2, da würde ich 3 erhalten, 3 und 4 wären 7 und der Wert, der jetzt hier steht, der ist sowohl in der Zeilensumme als auch in der Spaltensumme gleich. 3 plus 7 ist 10 und 4 plus 6 ist 10. Das wären dann nachher unsere 100%. So. 
Das heißt also, die Gesamtzahl, das ist die 10, nehmen wir mit 100% gleich 1 an. Und somit kann man alle anderen Daten der Felder oder dieser Tafel als Prozent bzw. auch als Dezimalzahl betrachten. Wir haben nun mal ein Beispiel. Ich will das Beispiel mal verlesen und dann betrachten wir das noch. An 225 männlichen und 275 weiblichen Mäusen wird die Wirkung eines Medikamentes getestet. Das Ergebnis des Testes ist 125 männliche und 225 weibliche Mäuse zeigen Wirkungen, die anderen nicht. Und wie das nun aussieht, das wollen wir anhand der Vierfeldertafel mal etwas genauer betrachten. Okay, also nochmal zu dem Beispiel. Wir hatten, wie gesagt, 225 männliche und 275 weibliche Mäuse. 225 männliche und 200 75 weibliche Mäuse und äh, ich hatte gesagt, es wird mit einem bestimmten Medikament getestet und das Ergebnis des Testes ist 125 männliche und 225 weibliche Mäuse zeigen eine Wirkung. Deshalb habe ich jetzt geschrieben, die männlichen sind 225 die weiblichen sind 275, da haben wir hier oben. Männliche Mitwirkung, das wäre dann der Schnitt, der männlichen geschnitten mit der Wirkung, sind 125. Und die weibliche Mitwirkung, das ist dann auch wieder der Schnitt, sind 225. Jetzt tragen wir das in die sogenannte Vierfeldertafel ein. Männlich, weiblich, links. Wirkung, keine Wirkung. Gegeben sind die Werte, dass die männlichen mit Wirkung 125 betragen. Ich schreibe jetzt hier nochmal sauber hin. 125. Und die weiblichen mit Wirkung betragen 225. Dann haben wir die Gesamtzahl der männlichen mit 225. 225 und wir haben die Gesamtzahl der weiblichen, die beträgt 275. 275. Nur die offenen kann ich doch jetzt ausrechnen, diese Felder. Dann wäre das hier, die männlichen ohne Wirkung sind dann 100. Nämlich 225 minus dem. Und die weiblichen ohne Wirkung, wie viel sind das? 50. 50, okay. 50. Dann kann ich die Summen ausrechnen. Was bekommen wir bei der ersten Spaltensumme raus? 350. 350. Bei der zweiten Spaltensumme haben wir es klar. 150 und jetzt müssten die Spalten gleich der Zeile sein. Und mal sehen, 300, 400, 500 und das sind auch 500. Dann sind das 500. So, wir hatten ja gesagt, dass in diesen vier Feldern 1, 2, 3, 4 immer die entsprechenden Schnittmengen stehen. Ja, und das kann man dann sich auch noch mal etwas genauer anschauen. Das ist also erstmal das Prinzip der Vierfeldertafel. Man hat, wie gesagt, ein paar Werte. In dem Fall haben wir hier drei und kann dann die anderen bestimmen. Es geht jetzt aber noch darum, dass wir das Ganze richtig interpretieren. Aber diese Interpretation nehmen wir uns für das nächste Mal auf China. Ich bin mich, äh, mich, äh, mich.